Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un réalisateur qui a marqué les années 60 et 80. Donc aujourd'hui, mes amis, on est là pour parler d'un réalisateur qui a fait changer les choses dans le western et euh, qui, a, qui nous a fait émerveiller. Or qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des Rank and Wars to Best sur les films de Sergio Leone. Donc, vous savez comment ça marche, le principe, c'est que je prends son pire film et je l'éclore jusqu'à son meilleur. Malheureusement, dans ce film, j'exclus le, les deux films qu'il a co-réalisés avec deux autres Italiens. Je pense que c'est My Name is Nobody et un autre, un autre film, j'ai vraiment oublié le nom, ça, je les ai pas vus. Et il y a le film aussi, Colossus of Road, son tout premier film que je ne mettrai pas dans ce top parce qu'il est, qu est introuvable sur Internet et sur Blu-ray, il est un peu trop cher pour un film que j'ai jamais vu. Donc euh, voilà, donc pour vrai, le, le film va inclure ces deux, ces deux trilogies, donc la trilogie du dollar et la trilogie de euh, Il était une fois. Donc si vous connaissez pas le principe, je vous, souhaite, euh, je vous conseille d'aller voir mes vidéos, mes autres vidéos, donc elles sur moi, euh, Quentin Tarasso et sur les trois films Beverly Scott. Donc avant de commencer, faisons une petite biographie sur ce grand réalisateur. Sergio Leone est né le 3 janvier 1929. Il est né d'un père qui est pionnier du, pionnier du cinéma italien muet. Donc, Sergio Leone va faire ses premiers pas dans un genre de film qu'il n'aime pas beaucoup. Donc, les films euh, dans, dans le style des Romains. Avec Colossus of Rhodes, il va aussi être, euh, plusieurs, il va être aussi plusieurs fois réalisateur, réalisateur de, euh, de soutien pour d'autres euh, films. Mais sa carrière en tant que réalisateur commence à cause qu'en dans les années 60, le, le, le genre western est en plein déclin. Le, le genre explose. Donc, lui, Sergio Leone, il va euh, après sa prison, sa prison, s'apprivoiser le genre pour faire les westerns italiens, dont le premier s'appelle « Pour une poignée de dollars » qui commence en 1962, suivi de pour que, « pour, euh, pour quelques dollars de plus euh, » en 1964, 1966, le « Cultissime, le bon, la brute ultra ». Et après ça, en, il saute euh, après faire « Il était une fois dans l'Ouest » et bref, vous connaissez la chanson. Donc le réalisateur, malheureusement, il va être boudé par la critique parce que la plupart de ses films, dans deux, la plus, dans, donc deux, Il était une fois dans l'Ouest et Il était une fois en Amérique, vont euh, être coupés, vont être réduits. Ne, notamment, Il était une fois en Amérique va sortir sur une version cinéma de 2h20 et en fait, c'est un film de 3h50. Donc vous voyez que le gros bordel, donc euh, Sergio Leone il va être vraiment fatigué par ce euh, genre de film-là. Il va mourir en, 19, en 1989 à 60 ans euh, par une crise cardiaque à Rome, en Italie. En, il, était en train de, il était en train de produire un nouveau film sur la Deuxième Guerre mondiale euh, au moment de sa mort. Donc, pour la sixième position, j'ai choisi un film qui, oui, qui n'est pas le plus vu des films de Sergio Leone, mais qui un, reste un très, très bon film. Vous savez probablement ce que j'ai choisi, c'est Doc You Soccer, Aka, euh, Aka A Fistful of Dynamite, Aka Once Upon a Time, la Réve il était une fois la révolution, toutes les titres que vous voulez, ça me dérange absolument pas. Donc ce film est excellent, j'aime beaucoup ce film, ça passe près du chef dœuvre ça commençait très très bien, mais j'ai quelques défauts sur le film, notamment la fin pour moi que j'ai trouvé totalement incompréhensible, j'ai rien, les 30 dernières minutes, j'étais genre... Je comprends pas, pas mais pourtant, c'est pas très compliqué. Je pense que c'est juste moi qui ai, qui ai eu un manque d'attention. Mais je pense que c'est le seul défaut que j'ai avec le film. Sur le reste, est vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé la performance de Rob euh, Stinger, qui a gagné, je pense, un Oscar dans les années 60. Cet acteur est juste phénoménal dans le film. C'est des meilleures performances dans les films de Sergio Leone jusqu'à date. Il est excellent. Et aussi, j'aime beaucoup son personnage. Un Mexicain qui fait partie de la Révolution. Et qui est aussi un père de famille qui... Euh, que, que de la misère avec ses enfants, mais qui les aime quand même beaucoup. Et aussi, on a le personnage de James Coburn aussi, qui est quand même assez euh, très, très bon aussi. Ce que j'aime beaucoup du film, c'est la BO de Ennio Morcon, qui est très expérimentative. Donc, ça veut dire qu'il va essayer beaucoup de nouvelles choses. Donc, euh, les trucs, pour ceux qui reconnaissent, « Chan, 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 tourou, 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 tourou. Je sais pas si vous reconnaissez l'air, là, mais la, la musique va être très expérimentative, elle est très différente de ce qu'est qu ce qu'elle fait euh, auparavant. Donc pour Doc You Soccer, c'est un très bon film, je vous le conseille énormément, mais ça va être pas le plus grand, le plus grand numéro de la, de la filmographie de Sergio Leone. Et je trouve que le film est un peu euh, forcé, donc dans le fond, il était peut-être pas très nécessaire, mais il est bon quand même. C'est un bon film de 2h30 qui est phénoménal. Pour la cinquième position, je l'aime beaucoup de plus en plus en plus de ce film-là, mais je vous avais promis être surpris, je disais, hey, tu le mets là, ouais, c'est For a Few Dollars More. Donc c'est le deuxième film de la trilogie de 10$. Donc ce film pour moi c'est un film que j'aime beaucoup, il 
frôle la perfection, mais il le frôle, mais pour moi, je trouve qu'il est vraiment inférieur aux deux autres films. Vous allez voir, je vais en parler tantôt, ne vous pas. Mais le film est absolument génial. Le duo, Lee Van Cliff, Clint Eastwood marche absolument à tous les coups. Le final est aussi très, très bon. C'est pas le mon final de euh, Sergio Leone préféré, même si le gars est en expertise là-dessus. Euh, C'est le génie pour les finales et pour les openings. Donc, euh, c'est pas mon final préféré, mais je l'aime beaucoup. Euh, L'histoire est très, très bonne aussi, très originale. Donc là, on parle dans le temps des... Euh, aussi que les, euh, pas l'histoire à gage, mais les euh, chasseurs de primes commençaient à apparaître. Donc là, ça va être ça, l'histoire. C'est vraiment intéressant. Donc, euh, For a Few Dollars More, c'est pas le plus marquant de cette filmographie, mais ça reste un film juste excellent. C'est un bon western de 2h10 qui est juste... Magnifique, cool. La quatrième position, quand la première fois je l'ai vu, donc le film c'est For a Festival of Dollars. La première fois que je l'avais vu, j'étais dans l'auto, euh, j'ai fini le film. J'étais genre, ouais, c'est bon, mais je suis un peu déçu, c'est pas autant bon que le troisième opus de la trilogie. On va en parler tantôt, qui était ou pas. Donc là, je suis arrivé dans la chambre d'hôtel, parce que j'étais parti en voyage. Euh, j'étais dans la salle de bain, et je me disais à haute voix, j'ai dit, merde, ce film au final c'est vraiment un chef-d'œuvre. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Ce film est incroyable. On entre dans les films chef-d'œuvre de Sergio Leone, donc les perfections. Ce film est une perfection. Niveau histoire, j'adore le personnage de Clint Eastwood parce que oui, il est très intéressant, mais j'aime beaucoup comment il prend avantage de chacun des clans parce que dans ce film, c'est un peu hypocrite et égoïste et c'est quand même assez intéressant de suivre un gars qui est pas bon moralement. Voilà, donc les méchants aussi, euh, donc les méchants, donc les méchants mexicains sont aussi très très bons dans le film. L'ambiance est excellente. Juste pour vous dire que ce film a été fait pour 60 000 dollars et je peux vous dire que ce film est fou niveau production design, c'est malade. L'opening scene, l'opening scene, c'est malade. La BO, la BO, la BO est incroyable. J'adore Ennio Morricone. Il fait le, le, la, la, la première chanson du film, le titles, le team. Il, extraordinaire, c'est magnifique, ce film est juste magnifique et la réalisation, comme on a dans ces westerns, des plans fixes sur les personnages, des plans sur les arbres, euh, des, des plans qu'on compte tire, des, des zooms rapides, c'est incroyable. Pour euh, si vous n'avez pas vu un festival uh, for a of dollars, ça dure 1h40. Je sais pas qu'est-ce que vous glandez pendant votre quarantaine, mais allez écouter ça, c'est sûr. Troisième position et celui-là, wow, 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 je, 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 je pense que je vais dire ça tout le temps. Once Upon a Time in the West. Ce film, c'est beau. C'est beau. C'est le western le plus poétique et le plus touchant que j'ai vu. Ce film est juste incroyable. Si vous avez jamais vu ça, je sais pas qu'est-ce que vous foutez encore les gens, mais foncez. Ce film est magnifique. La réalisation est, ma est géniale. En plus, pour vous l'info, le euh, Leon n'avait même pas prévu faire ce film-là parce que après la trilogie de la, du dollar, il était un peu tanné des westerns, il voulait faire d'autres choses. Mais les studios, euh, pour, euh, donc il préparait, il était une fois en Amérique. Mais les studios, ils ont dit, oh, toi, 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 tu fais un autre western pour nous autres parce que tu vois, on voit que ça marche. Donc là, il a fait un autre western et c'est que pour notre bien. Les personnages sont super intéressants. Comme on suit dans les westerns, euh, euh, les westerns de Leon, c'est toujours des pas bons. Mais dans ce film-là, les personnages vont trouver un peu une reconnaissance. Ils vont voir le bien en eux. L'histoire se situe pendant la conquête de l'Ouest et c'est super bien. Ça se rend super, ça fait super bien dans l'histoire. Le final de ce film me fait quasiment chialer parce que c'est euh, une fin inattendue, magnifique, poétique. Et, la, et tu connais plein de choses en même temps pour la fin que tu n'aurais même pas su et pourtant c'est simple. Ce film sur 2h45, c'est de la pure poésie. Un western magnifiquement écrit, magnifiquement réalisé en scène par Sergio Leone au plus haut de sa force. Et voilà, c'est pour le moment le plus beau western que j'ai vu de toute ma vie. Celui-là, deuxième position, je vous dis clairement, les deux premiers films sont à peine meilleurs l'un que l'autre. Le premier, le, le premier position est à peine meilleur parce que celui-là, dans mon top 5 de mes films préférés, ce film est à la quatrième position et l'autre est à la première position. Et ce film, mesdames et messieurs, à la deuxième position, c'est un film tellement magnifique que je comprends pas pourquoi il n'a pas gagné de score. Once Upon a Time in America. Ce film est magnifique. C'est un de mes films préférés, comme je vous dis. Je l'ai écouté très récemment pour la première fois. Et je, 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 je trouve ça très triste parce que c'est le dernier film de Leon. 
et il nous signe tellement un film comme si ça aurait été sa parfaite conclusion sans le savoir. Ce film est magnifique sur tous les points. La mise en scène, c'est vraiment un de mes films avec la meilleure réalisation que j'ai vue de ma vie. La réalisation de Léon m'a tellement fait transpercer, m'a tellement fait émouvoir, m'a tellement fait émerveiller. Elle est tellement brillante, inspirante que le film fait juste nous embarquer. C'est un 3h50. Tu... 3h50 de magnifique poésie sur un gars, sur le temps qui passe, sur la vie. Le gars, Travis, euh, pas Travis, mais Noodles dans le film, joué par Robert De Niro, a raté sa vie. Et euh, c'est magnifique de voir comment, comment il, il, il vit sa vie, comment elle est dure. Et le film a été fait pour 20 millions de dollars. Et avez-vous vu la production design? C'est un de mes films avec la meilleure production design que j'ai vue de ma vie. 20 millions de dollars. 20 millions. Puis c'est un des plus beaux films de tous les temps, sans aucune freaking hésitation. Ce film, je peux que vous le recommander. J'adore. La BO. La BO de Ennio Morricone est tellement touchante et magnifique et poignante que tu te laisses embarquer sur le film dès, dès, dès les premières notes. Ce film est une swan song et tu vois que, que Sergio Leone a pris 10 ans de sa vie pour faire ça. Et tu vois qu'il est allé à fond et que euh, c'est un film qui lui tient à cœur. Mes amis, première position. Ce film est mon troisième film préféré de tous les temps, toujours confondu. Donc là, c'est tous les coffrets, là, mais si vous voyez, The Good, The Bad and The Ugly. Comment vous dire ça? Waouh! Wow. Ce film est tellement bon que... Ça a bien pour durer trois heures, tu kiffes ta freaking race chaque seconde du film. Chaque seconde est importante, est intéressante, est brillante, est intelligente. Tu as des scènes avec même pas de dialogue, puis tu es transpercé par le film. Ça a bien beau sortir des années 66, c'est sorti en 1966, que ça dure trois heures, ce film reste incroyable, ça se situe en plus dans la guerre de session et ça s'infiltre super bien dans le moule du film. Les trois personnages, donc euh, Clint Eastwood est mon préféré, euh, probablement mon, per euh, mon personnage préféré des films de Sergio Leone, le personnage de Ellie Wallach. Premièrement, l'acteur est génial dans ce film, il aurait mérité un Oscar sans aucune, aucune hésitation. Et son personnage, Tuco, est super bien écrit. C'est un gros méchant, un gros rat comme ils disent même dans le film, mais tu vas voir qu'il veut la paix, qu'il veut trouver la compassion. C'est des beaux personnages, c'est des bons personnages, c'est des méchants, c'est des rats, c'est des mauvais, mais tu vas, trouver, tu vas finalement trouver la compassion parce qu'ils vont faire des choses gentilles au fil du film, ils vont s'apprendre à se connaître par eux-mêmes. Ce film, le final, c'est un des meilleurs finales de tous les temps. Ce final échange les plans près du visage, près des armes. Il euh, y a une tension, une ench euh, un enchaînement de plans tellement magnifique qu'aucun réalisateur est capable de produire cette finale d'une beauté. C'est une peinture. C'est magnifique. Ce film est un chef dœuvre Même je donnerais un 11 sur 10 si je serais capable. C'est quoi dire de plus à part le film a zéro défaut pour moi. Même si, la la, même si le film n'aura pas de remasterisation et ça se paraît dans l'image et dans le son, sans part de ça, le film, c'est incroyable. Si vous avez la chance d'écouter ça pendant votre quarantaine, les, euh, les amis, je ne sais pas ce que vous attendez, mais allez-y sans aucune hésitation. Donc, voilà, euh, c'est tout pour cette critique. Euh, pour vrai, ça va être... En titre, tout re 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 redécouvrir ces films m'ont tous donné le goût de les réécouter et euh, quasiment de verser des larmes, surtout dans certains films, surtout parler de Any uh, Was Upon in the West et Was Upon in America. Ça me fait beaucoup émouvoir parce que c'est des films qui m'ont beaucoup euh, ému, ému. Et voilà. Donc, sur ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker et de partager. On se revoit pour ma vidéo sur les meilleurs compositeurs. Et euh, c'est vous, c'est quoi le prochain Record Worst to Best Attends, je vais vous dire un indice. Heath Ledger est un des films, puis il joue une de, mes, une de ses meilleures performances. Donc, c'est un réalisateur qu'on parle. C'est juste ça. Vous savez vraiment tout ce qui. En tout cas, ciao ciao à tous. Écoutez les films de Sergio Leone.